गुड आफ्टरनून आई एम अनिल अग्रवाल फॉर्मर चीफ मैनेजर पंजाब नेशनल बैंक सो यस्टरडे रिजल्ट ऑफ आर बी आई असिस्टेंट एग्जाम केम एंड नाउ द क्वेश्चन कम्स सो वट इज द लेवल ऑफ कॉम्पिटिशन फॉर आर बी आई असिस्टेंट मेन नाउ द लेवल ऑफ कॉम्पिटिशन ऑलवेज डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ पीपल appearing for a single post that means what is the ratio of candidates selected vis a vis number of post now this is state wise this is office wise so in some offices it may be 13 times in some offices it may be 9 times in some offices it may be 10 times 11 times 12 times usually rbi takes 10 times the number of vacancies for the next phase but why candidates are more in some state and less in another state because the marks obtained by the last candidate if there are more candidates with the same marks all will be called for next stage because all the candidates those have scored certain marks they will be placed in order of merit and cut off will be determined where 10 times the candidate is lying so at that mark say that mark is 92 so instead of 3 candidates there are 12 candidates so they have to take 10 more candidates and that's why the number will number of times will rise so the real competition is between set for every seat approximately 10 to 13 people are competing irrespective of state so now every state level of competition is same because one out of 13 will be selected so how you can get the final selection last year around 97 candidates subscriber of our channel got final selection this year i am hoping that this number may be higher than 100 because more than 400 candidates have confirmed me that they have cleared the examination those are our subscriber this number may be much higher because many of you might not have reported but i am hopeful that out of this 400 or 500 people 100 will make it to the final selection although 13 times people are called but our result will be better because of right advice at right time so i have given you 7 day schedule follow these videos follow this systematically i am placing the link of this video in the description and comment column watch this videos this will help you to move forward from sunday onwards i will be posting one video of daily time table one day in advance so that you can follow on the next day on the similar pattern that i am doing for esic udc these days so those have cleared rbi assistant pre they should give 100% of their time and focus to this examination now there are some candidates those have to appear to exam on that day some people are asking ssc mts and rbi assistant which one i should choose i will not comment but whether i should should choose a clerical job or a subordinate job this is your choice because when you ask such type of question it is very difficult for me to answer because if you are not aware about the ranks if you are asking someone that should i become pn or clerk how another person can guide you this is your own choice because so much of confusion is created by social media in this world the some people have lost the logical thinking if somebody says me tell me sir whether i should appear for rbi assistant or ssc mts there is no answer for such type of questions you understand why i am avoiding such answer god bless you all ab yahi baatein hum hindi mein karenge rbi assistant ka result aa gaya ab hamare man mein ye hai ki sir level of competition kya hai level of competition kya hota hai 
कितने गुना लोग एक पोस्ट के लिए एस्पायर कर रहे हैं वही लेवल ऑफ कंपटीशन है एग्जाम का कोई लेवल नहीं होता क्योंकि सेम एग्जाम सबके लिए है <coughs> पर मैं मुझे कब नौकरी मिलेगी जब मैं औरों से अधिक नंबर लूंगा यूजली दस गुना कैंडिडेट को नेक्स्ट रेस पे लेके जाया जाता है पर अगर हम देखेंगे तो कई स्टेट में कई ऑफिस के लिए तेरह गुना भी है नौ गुना भी है बारह गुना भी है ग्यारह गुना भी है तो ऐसा क्यों हो जाता है कई बार क्या होता है कि जब हम मेरिट लिस्ट बना रहे हैं तो एक ही नंबर पे एक से अधिक कैंडिडेट होते हैं तो अगर एक कैंडिडेट को उस नंबर पे बुलाया जा रहा है तो नेचुरली उससे नीचे वालों को भी बुलाया जाएगा और जब उनको आप काउंटिंग में लेंगे तो वो नंबर ऑफ वैकेंसीज के ज़्यादा टाइम्स हो जाएंगे एग्जैक्ट टाइम टाइम्स नहीं होंगे ये कारण होता है कि एग्जैक्ट टेन न होके कहीं बारह हो जाएगा कहीं तेरह हो जाएगा कहीं नौ हो जाएगा नौ पॉइंट नौ हो जाएगा तो वो वेरिएशन होती है आप ये मान के चलिए मोटा मोटा दस से तेरह गुना लोग इस वैकेंसी के लिए एस्पायर कर रहे हैं लास्ट ईयर सतानवे हमारे सब्सक्राइबर आरबीआई असिस्टेंट मेन क्लियर करने में कामयाब हुए थे नौकरी पाने में कामयाब हुए थे इस साल मेरा अंदाजा है कि सौ से अधिक लोग पास कर जाएंगे 400 से अधिक लोगों ने कंफर्म कर दिया है जिनका प्री पास हुआ है ये आंकड़ा और भी अधिक होगा सब लोगों ने बताया भी नहीं है पर यदि आप राइट एडवाइस राइट टाइम पे फॉलो करते हैं जो हम आपको एडवाइस कर रहे हैं उस पर बताए स्टेप्स पे चलते हैं तो आपको कामयाबी मिलेगी एक वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन और कमेंट में दे रहा हूँ इसको ध्यान से देख लीजिए इसमें जो जो बातें आपको बताई हैं उनको लागू कर लीजिए और उस तरीके से पढ़ाई शुरू कर दीजिए इसके अलावा संडे से हम आपको डेली शेड्यूल देंगे अगले दिन का जैसे अभी ईएसआईसी यूडीसी में दे रहे हैं वैसे इसमें भी मैं देना शुरू करूंगा तो उसको आप फॉलो कर लीजिए उससे भी आपको काफी मदद मिल जाएगी अब कई लोगों का क्या हुआ है कि आठ ही तारीख को दो एग्जाम है अब एस एस का भी है कुछ का कुछ का आरबी असिस्टेंट का है और ये लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि सर आप बताओ दोनों में से कौन सा एग्जाम हो ऐसे प्रश्नों में मैं पढ़ता नहीं हूं पर मुझे बड़ा अजीब लगता है कि लोगों को जो लोग कंपटीशन में अपीयर हो रहे हैं अगर वो रैंक्स का भी ध्यान नहीं रख रहे हैं तो वो क्या कंपटीशन में अपीयर हो रहे हैं अगर कोई ये व्यक्ति मुझसे पूछना चाहता है कि मैं क्लर्क बनू कि सबॉर्डिनेट बनू तो ये बड़ा विचित्र सा प्रश्न है इसका उत्तर देना मींस एक कंट्रोवर्सी में पढ़ना है अब अपने दिमाग से काम लीजिए आपको क्या बनना है आरबीआई असिस्टेंट का मतलब है क्लर्क एमटीएस का मतलब है एक सबॉर्डिनेट पोस्ट क्लरिकल से भी नीचे की पोस्ट तो आपको कौन सी पोस्ट पसंद है किस पे आप जाना चाहते हैं वो आपको फैसला करना है इन विषयों पे मैं कुछ भी कहना नहीं चाहता क्योंकि बेकार की उसमें कंट्रोवर्सी होती है लोगों के अलग अलग विचार होते हैं कुछ भी आप बता दो उस पर वो इधर उधर की कहानियां सुनाने लगते हैं पर हमें अपने मन में क्लियर होना चाहिए हमेशा रैंक को प्रेफरेंस देनी चाहिए ये मेरा मानना है गॉड ब्लेस यू ऑल